Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heinrich Chinas Wonderlands. Okay, wir können uns hier das Ding nochmal mitnehmen. Ja, genau, da ist das nicht mehr. Nicht mehr gilt. Für den Bereich, da muss ich halt mal gucken, wo der letzte ist. Findet sich ja bestimmt was. Gut, jetzt wo wir hier alles durch haben, aber da können wir wahrscheinlich auch gegenschlagen. Von der anderen Seite. Ah, okay. Ist hier was drin? Ja. Hm. Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde. Jede Menge sogar. Ja, die, die, die heißen Rattenschaftenhäschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel, die Hoppolos. Und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Ja, Tina halt. Okay, schauen wir hier mal rein. Da kommen wir wahrscheinlich durch und können da hinten die Abkürzung freischalten. Oh, Kampf, okay. Testen wir noch unsere neue Schrotflinte. Hier riecht es irgendwie heroisch. Ja, du gewinnst niemals, Held. Das kommt davon. So, bitte schön. Du bist so feucht. Das ich. Okay, du schießt auch schneller als ich dachte. Sehr gut. Hey. Da ist ein lebendes Wesen. Das hat doch vor, etwas länger zu leben, Kollegen. Meine Knochen, meine spröden Knochen. <lacht> das passt doch schon. Oh, du lebst doch. Ändern wir das. Das ist relativ weit läuft das Gebiet. Hätte ich es auch nicht gedacht. Das ganze Flach. Und das war's auch. Sehr gut. Hm. Nö, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Genau, und ich glaube, nach Loot zu suchen hat hier keinen Sinn. Außer halt der, den wir dann kriegen. Okay. des endlosen Nebels. Siegel? Ah ja. Mal mitnehmen. So, kommen wir jetzt auf der anderen Seite raus? Ja. Voll. Sehr schön. Dann erstmal die Abkürzung. Was ist das? Ich habe ein Schreinzeug für dich. Schre ah, ein Schreinzeug, okay. Na, alles klar. Können wir da eigentlich schon hin, theoretisch? Da ist noch. Okay, das ist noch gespielt. Okay, gut, gut, gut.
Ja, nur zwei Schrein. Okay, ja komm, hier zu was Billiges nehmen wir mit. Komm, komm. Schadet ja alles nicht. Sind sie doch meistens, diese ganzen Gutmenschen. Okay, die Herren. Dann kommt. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minus. Aber du hast drei Schuss gebraucht. <lacht> das ist ein schönes Nachladen, das gefällt mir. Na komm, danke, gib mir doch mal die kritischen. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. So, gut, die nächsten. Ich kann den neuen Zauber mal ausprobieren. Das ist ein... Oh, Aerial Effect, das ist schon mal nicht schlecht. Cool. Nicht schlecht. Du, du hast ein bisschen länger durchgehalten. Sehr schön. Ja, ich mag diesen Zauber, der ist echt praktisch. Was haben wir denn hier? Noch ein neues Siegel. Ja, das hatten wir, oder? Mehr oder weniger, dass das wir schon haben. Antiquar der Leere. Hm, Scharfschützengewehr. Wäre vielleicht... Na, ich nehme es mal mit. Das sehe ich besser, als das, was wir gerade haben. Das ist nicht so. Cool. Laufen können wir nicht, ne? Okay. So, dann müssen wir da jetzt auch nicht mehr durch. Sondern können sich hier mal diesem Nebenauftrag widmen. Ah, da kriegen wir dann wahrscheinlich das zweite Teil. Hey, hey, willst du reich werden? Also die Messerschaft dich zu sehen. Dieser Typ hat einen messerscharfen Verstand. Also hat er vielleicht auch einen hieb- und stichfesten Nipp für dich. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken. Deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist meist die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Ja. Ja gut, dann dreh dich nochmal um, bitte. Okay, geht aber nicht. Achso, wir müssen natürlich hier außen. Okay. Setze Gegner im Nahkampf. Ich dachte, wir haben ja schon eins von den Dingern. Na gut, dann schauen wir mal in diese das Ruine rein. Da drüben verströmt starke, in mir ist ein Schreinteil-Vibes. Diese edle 
stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren, gäbest du ihr einen kleinen Schubs. Okay, erstmal schreien Teil. Wir schaffen. Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt und absolut verwundbar macht. Nur kein Stress. Hm. Wo ist denn Gegner? Da. Ich ins Jenseits. Genau. Brüder, wir sind für den Kampf geboren. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. <lacht> äh, ja. Das war nicht. Ich werde dich töten, entbeinen und wie einen Poncho tragen. Dann kommt doch mal her, die Herren. Ein Siegel. Kann es sein, dass ihr jemand mit Dicks rumschießt? Säure? Wo haben wir denn noch? Naja, zwei, drei. Na, ah, Emil hat es auch voll. So, bitteschön. Alles klar, sehr schön. Und ein Level up. Sich das hier gelohnt. So, dann bitte da noch mal eins rein. Ähm, genau, und ich ziehe jetzt hier mal langsam nach. Weniger Zauber abklingt, ist ja auch nicht schlecht. Also man soll, muss es oder sollte es nicht komplett ignorieren. Gut, ich habe das Geld liegen lassen. Dann, was gibt's als Belohnung? Nö. Oh ja. Ticken besser. Hm. Uf, der Natter. Und ein besseres Siegel. Alles klar. Ah, okay, das sind dann zwei eben äh, oder Phasen. In Ordnung. Du bist bereits so reißt, du weißt es nur noch. Das wird vorbei sein, bevor du es bereuen kannst. Dann war leider kein Zielfernrohr mehr drauf. Oh gut, geht ja auch so. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. <lacht> Vollkommen verständlich. So, die Herren. Keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich. Ich es einfrieren. Also das beide Zauber so ein bisschen nahkampfmäßig. Weil halt, wenn die Gegner in den Nahkampf gehen. Aber ist vielleicht nicht verkehrt. Findet sich auch schon wieder irgendwas anderes. Super Last, okay. Und Nahkampf? Keine Magie mehr übrig. 
meine Unbrot flackert vor meinen Augen. Sei verflucht! Sei auf ich werde dein Verflucht fressen! Nicht auf Gier! Ich bin ich hatte noch so viel vor in meinem Nicht. Okay. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Oh, ein Opet S. Dann frieren wir dich mal ein. Und tschüss. Du beseitigt und lebst noch? Schnapp dir das Schreinteil und bring's zu mir. Erspart mir die Reise. Äh, ah, ich hab's nicht mein Inventar. Okay, dann schmeißen wir mal irgendwas weg. Oder nutzen das halt mal. Naja. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das können wir alles mal dann beim nächsten Mal knicken, wenn wir mal irgendwann einen Händler finden sollten. Das ist ja besser. Schlecht. Das ist auch noch neu. Obwohl, vielleicht wäre es auch ganz... Naja, vielleicht für später mal. Ähm halt mal zu schauen... Dass man dann halt mit den verschiedenen Waffen mal ein bisschen experimentiert und vor allem mit den Effekten ein bisschen haushaltet. Gut. Da haben wir nichts, was wir einpacken können. Okay, der Kerl will uns doch 100 pro umbringen, oder? 100 pro. <lacht> Bitte was, Schätzchen? Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Genau. Das denke ich auch. Ah, da haben wir noch eine Verzeihung oder irgendwas. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof, der Sitz des Adamant-Throns. Sehr schnell. Wenn du den Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Oh, der ist ja tot. Hm. Vielleicht, weil wir auf ihm auf die Schlicht gekommen sind. Hm, damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Praktisch. So, na dann. Monete, die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Täschchen und Geldbeutelchen gewogen. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Raumschleier Ausblick. Ich glaube, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Würde ich fast sagen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.